ఈ వీడియో చూస్తున్న అందరికి కూడా నా నమస్కారాలండి జాన్ మిల్టన్ రాసిన ప్యారడైజ్ లాస్ట్ బుక్ నైన్లో అండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్న లైన్స్ ఈ యొక్క రాయబడిన పోయంలో లైన్స్ని మనం చూస్తున్నాం అండ్ టూ ఫోర్టీన్ అని చూస్తే ఈవ్స్ వర్డ్స్ అంటే హవ్వ గారు మాట్లాడుతున్నారు ఈవ్ని తెలుగులో హవ్వ అంటారు సో ఈవ్స్ వర్డ్స్ ఈవ్ గారు మాట్లాడుతున్నాయి అంటే లెట్ ఎస్ డివైడ్ అవర్ లేబర్స్ ద వేర్ చాయిస్ వై లై ఇన్ యాండర్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ రోజెస్ ఇంటర్మెంట్ సో ఈ హవ గారు చెప్తున్నారు ఏమంటే నీ ఇష్టం ఉన్న చోటుకి నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అండ్ నేను ఈ రోజా పోవడం దగ్గరికి వెళ్ళేసి పని చేస్తాను అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఆది తల్లి అండ్ ఆదాం ఏం చేస్తాడంటే అంటే యాడమ్ యాడమ్ ఏం చేస్తాడంటే ఈవ్ని బుజ్జగిస్తాడు గాడ్ హ్యాత్ అసైన్ డస్ నార్ ఆఫ్ మీ షెల్ పాస్ దేవుడు మనకి పని ఇచ్చాడు అన్ప్రేస్డ్ ఫర్ నథింగ్ లవ్లియర్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఇన్ విమెన్ దాన్ టు స్టడీ హౌస్ హోల్డ్ గుడ్ అండ్ గుడ్ వర్కర్స్ ఇన్ అ హస్బెండ్ టు ప్రమోట్ నీవు ఇంటి పనులను శ్రద్ధగా చేస్తుంటే ఎంతో బాగుంటుంది కాబట్టి నేను నీ దగ్గరుండి నువ్వు పని చేస్తుంటే నేను నిన్ను గమనిస్తూ పని చేసుకుంటాను సో కాబట్టి నేను చక్కగా నిన్ను చూస్తూ పని చేస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది హవ అని అన్నాడు సో హవాకు నా ఆలోచన ఏంటంటే ఎప్పుడు మొగుడు పక్కన ఉండాలా అంత అవసరమా లెట్ అస్ డివైడ్ అవర్ లేబర్స్ మన పనుల్ని మనం డివైడ్ చేసుకొని నువ్వేమో నీ ఇష్టం ఉన్న చోటుకి వెళ్ళి పని చేసుకో నేనేమో రోజా పొల దగ్గరికి వెళ్ళి పని చేసుకుంటా ఇది హవ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ సో యాడమ్ చెప్తాడు ఫర్ నాట్ టు ఇస్ ఇర్క్ సమ్ టాయిల్ బట్ టు డిలైట్ దేవుడు మనకి పనులు ఇచ్చింది ఏదో కష్టపడి మనకి కాదు అండ్ ఫర్ అవర్ డిలైట్ ఎప్పుడు కూడా పొద్ద స్థానమానం ఇరవై నాలుగు గంటలు నిలిపోతూ ఉంటే అండ్ మనకి ఏం ఆనందం ఉంటుంది సో కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడు కొద్దిగా ఈ తోటల్ని వాటిని చూసుకోమన్నాడు సో అది మనం ఏదో కష్టపడాలని కాదు కానీ మన ఆనందం కోసమే దేవుడు ఏం చేశాడంటే దీన్ని పెట్టాడు అండ్ హీ మేడ్ అస్ అండ్ డిలైట్ టు రీసన్ జాయిన్ గాడ్ డిడ్ నాట్ మేక్ అస్ టు వేర్ అవర్ సెల్స్ అవుట్ వర్కింగ్ హీ మెంట్ ఫర్ అస్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ హియర్ సో దేవుడు మనల్ని ఏదో ఇక్కడ ఉండి బాగా పనులు చేయంట్రా అని చెప్పడానికి కాదు ఉద్దేశం ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు అండ్ చక్కగా ఆనందించండి అని చెప్పి వర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది సో హవ చెప్తుంది ఫర్ సాలిట్యూడ్ సమ్టైమ్స్ ఈజ్ బెస్ట్ సొసైటీ సో ఒంటరితనం అనేది కొన్నిసార్లు చాలా బాగుంటుందండి ఎప్పుడు మీరు దగ్గర ఉంటే ఎట్లా సో కొద్దిగా దూరం అయ్యారనుకుని ఎడబాటు ఎడబాటు తర్వాత అసలు ప్రేమ ఎంత మజాగా ఉంటుందో తెలుసా అండ్ షార్ట్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ జస్ట్ స్వీట్ రిటర్న్ కొంతసేపు ఎడబాట్లో ఉండి ఆ తర్వాత కలిసినప్పుడు ఎంత మజాగా ఉంటుందో అండి అని హవ చెప్తుంది సో హవ మెంటాలిటీ అనేది వేరుగా ఉంది సో యాడమ్ చెప్తాడు మెలీషియస్ ఫో చూడండి సుపీరియర్ ఫీ అండ్ తర్వాత ఆర్క్ ఫీ అండ్ అని పిలువబడిన సేటన్ని అండ్ యాడమ్ చెప్తున్నాడు మెలీషియస్ ఫో అంటే చెడును కలిగించే దుర్మార్గుడైన శత్రువు అండ్ తిరుగుతున్నాడు ఎన్వీయింగ్ అవర్ హ్యాపీనెస్ మన యొక్క ఆనందాన్ని చూసి వాడు ఈర్ష్యపడుతున్నాడు అండ్ ఆఫ్ హీస్ ఓన్ డిస్పేరింగ్ సీక్స్ టు వర్కర్స్ వో అండ్ షేమ్ సో రాఫెల్ సాతాను ఏ విధంగా ఈ మనుషుల్ని చెరపట్టాలి లేకపోతే ఏ విధంగా ఈ మనుషుల్ని అక్కడి నుంచి తరమాలి అనేసి ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అని సాతాన్ గురించి రాఫెల్ చెప్పడం జరిగింది సో రాఫెల్ సాతాన్ మనల్ని భ్రష్టుల్ని చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అని చెప్పాడు అని యాడమ్ చెప్తాడు దానికి ఈవ్ యొక్క సమాధానం ఏంటంటే ఈవ్స్ రిప్లై ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ అండ్ ఆల్ అవర్స్ లాడ్ దట్ సచ్ అండ్ ఎనిమీ వీ హ్యావ్ హూ సీక్స్ అవర్ రూయిన్ బోత్ బై తి ఇన్ఫార్మ్డ్ ఐ అంటే ఈవ్ ఇక్కడ లర్న్ అండ్ ఫ్రమ్ ద పార్టింగ్ ఏంజల్ ఎవరు ఈ పార్టింగ్ ఏంజల్ అంటే రాఫెల్ ఓవర్ హార్డ్ మీరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నేటున ఉండి ఈ విషయాలన్నీ కూడా విన్నాను అండ్ యాజ్ ఇన్ ఎ షేడీ నూక్ ఐ స్టుడ్ బిహైండ్ సో చాటు నుండి నేనేం చేశానంటే ఈ మాటలన్నీ కూడా విన్నాను మీతో రాఫెల్ కూర్చొని ఈ విషయాలను చర్చిస్తున్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నేను చూసి ఇవన్నీ కూడా విన్నాను సో జస్ట్ దెన్ రిటర్న్ ఎట్ షర్ట్ ఆఫ్ ఈవినింగ్ ఫ్లాస్ నేను ఈ యొక్క పనుల నుండి వస్తున్నప్పుడు సాయంత్రం పూట నేను చాట్ నుండి మీరు ఏవైతే మాట్లాడుకుంటున్నారో రాఫెల్ ఏదైతే మీకు చెప్పాడో అవన్నీ నేను విన్నాను యూ టోల్డ్ మీ అబౌట్ సాయతన్ అండ్ ఐ ఆల్సో హార్డ్ యూ అండ్ ద ఏంజల్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో అంతా కూడా నేను విన్నాను కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మీరేదో కొత్తది చెప్పాలనుకుంటున్నారేమో అది ఏం కాదు నేనైతే 
మనల్ని బ్రతకాలని సాతాన్ అనే వ్యక్తి వెయిట్ చేస్తున్నా నాకు తెలుసు సో నో ప్రాబ్లం మనల్ని మనం మన యొక్క పనుల్ని విభజించుకొని మనం చక్కగా ఏం చేద్దామంటే మీరు ఒక చోట ఉండండి నేను ఒక చోట ఉండి పని చేసుకుంటాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా దగ్గర ఉంటే ప్రేమలు తగ్గిపోతాయి దూరంగా ఉండవు అనుకోండి కొంచెం దూరంగా చాలా బాగుంటుంది అనేది హవ యొక్క ఫిలాసఫీ ఆమె ఆమె ఏదైతే అనుకుంటుందో మనసులో కోరిక అనమాట అది అండ్ ఈ చెప్తుంది హీస్ ఫ్రాడ్ ఈజ్ దెన్ థై ఫియర్ విచ్ ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్స్ ద ఐక్వల్ ఫియర్ ద ఈక్వల్ ఫియర్ that my firm faith and love can by his fraud be shaken or sedict so sledha seduced nenu satanu maatalu vini padipoyenanta padipoyeyanta balame balahinamaina daanu anukunnara anesi bhartha tho antundi so nijanga atani fraud he is fraud is then thy fear atanu chese fraud ni chuse meer bayapadutunnara విచ్ ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్స్ దీని ద్వారా నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే తై ఈక్వల్ ఫియర్ దట్ మై ఫామ్ ఫెయిత్ అండ్ లవ్ నా విశ్వాసాన్ని నా ప్రేమని క్యాన్ బై హిస్ ఫ్రాడ్ బి షేక్ ఇన్ ఆర్ సెడ్ సెడ్యూస్డ్ సో నాకున్న విశ్వాసాన్ని నాకున్న ప్రేమని అతను తగ్గించే అంత ఇదిగా ఫ్రాడ్ చేస్తారని మీరు నన్ను ఏం చేస్తున్నారంటే అతని ముందు నన్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారు సో ఆదాం గారు మీరు నన్ను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారు మీ భార్యనైనంత మాత్రం అలా మాట్లాడకూడదు అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది హవ్వ సో తర్వాత ఇంత స్ట్రాంగ్గా స్ట్రాంగ్ సెన్స్ ఉన్న మహిళ అయిన మొదటి మహిళ అందరికీ తల్లి అయిన ఈవ్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ పర్ ద బిబ్లికల్ వర్డ్స్ తాను ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉమన్ ఎలా పడిపోయింది ఎందుకు పడిపోయింది పడిపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఎందుకని ఆదాము హవ్వని దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు కానీ హవ్వ ఎందుకని మాట వినట్లేదు ఫర్దర్గా ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ టాపిక్స్లో మనం నెక్స్ట్ వచ్చే ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది వెయ్యి వరకు ఉంటాయండి సో టెన్ పార్ట్స్గా ఉంటాయి ఒకేసారి చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది అండ్ ఇట్స్ డాంటింగ్ టాస్క్ సో దాట్స్ వై మనం ఏంటంటే ఒక వంద వందగా చెప్పుకుంటున్నాం అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఇన్ లాట్ మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ స్నేహ సమూహాల్లో అండ్ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అండ్ ఫేస్బుక్ సమూహాల్లో దీన్ని పంచుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను దయచేసి లైక్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్